Hello everyone, we are back with our new video on idioms and phrases. I am really glad that you all have liked part 1. Those who are watching our video the very first time, please do subscribe our channel and watch part 1. The link is given in the description. We got DMs on Instagram to make part 2. So we are here with the part 2. Today we will discuss and phrases discuss karenge with their meanings in a detailed way. You can also suggestions on what we will make a topic on the video. Banai. कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और यू कैन मेल अस एट nerdslittery@gmail.com आपको कोई भी क्वेरी हो आप किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने में दिक्कत होती है तो आप ये चीजें फॉलो करो जो मैं आपको बताने वाली हूं बट मैं अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी आप वीडियो के एंड तक बने रहो ये टिप्स जानने के लिए और तो और इस वीडियो में हम सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को विद सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में हमने बस मीनिंग्स डिस्कस करे थे इस बार सेंटेंसेस भी यूज करेंगे फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट इडियम टू बीट अबाउट द बुश टू ओमिट द मेन पॉइंट्स ऑफ एनी टॉपिक ऑफन इंटेंशनली यानी इधर उधर की बात करना या जान का टॉपिक पर बात ना करना और बात को ऐसे घुमा देना जैसे उसको हमने सुना ही नहीं है Do not beat the bush, come to the point. That means बात मत घुमाओ सीधा पॉइंट पर आओ मतलब सीधा मुद्दे की बात करो Next, to die in harness. That means to keep on working till the end. यानी अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहना ऐसे लेजेंड्स वैसे काफी कम होते हैं जब कोई ऐसा करता है कि काम करते करते किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए इसको हम यूज करते हैं टू डाई इन हार्नेस श्री लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस यानी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक काम करा था यस yes, बिल्कुल करा था एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन वी कैन नॉट फोगेट हिस्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ कंट्री लेट्स है लुक एट अनदर एडियम to add fuel to the fire that means to make a problem worse seedha saada kaha jaye to aag mein ghee dalna aisi koi baat jis par pehle se hi dispute ho aur us par aise aur comments de dena ki wo baat aur bad jaye usko hum bolte hain add fuel to the fire ki bhai tumne to aag mein aur ghee dal diya pehle se hi dikkat thi tumne dikkat ko aur badha diya sentence dekhte hain people are already unhappy and if the government allows oil prices to increase it will just be adding fuel to the fire yani log already khush nahi hai aur ab bhi government ne prices badhaye oils ke to ye unki problem ko aur worst karna ho jayega and fir hum use karenge idiom ko to add fuel to the fire next to keep pace with That means to go or make progress at the same speed as someone else. यानी किसी की स्पीड को मैच करना अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अगर किसी क्लास में कोई न्यू कमर आए उसका एडमिशन लेट हो तो उसको मैच करना पड़ता है बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं वो पढ़ना पड़ता है उस नए स्टूडेंट को जल्दी जल्दी ताकि वो उनके बराबर आ जाए एग्जाम्पल It was difficult for the newcomer to keep pace with the students of the class. I hope it is clear and आपको समझ आ रहा होगा इन अ बेटर वे एज अब हम सेंटेंसेस भी देख रहे हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंसेस देखते हैं किसी चीज में और सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो हमें उसकी यूसेज भी समझ आने लगती है कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करे जा सकते हैं नेक्स्ट टू प्ले फॉल्स दैट मीन्स टू बिट्रे सम इसका मतलब है किसी को धोखा देना आई रिलाईड ऑन इज हेल्प बट ही प्लेड द फॉल्स यानी मैं उसकी हेल्प के लिए डिपेंडेंट था उस पर बट उसने मुझे धोखा दे दिया यानी बिट्रे कर दिया नेक्स्ट देखते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स दैट मीन्स टू रेन हैविली जब काफी ज्यादा बारिश होती है तब हम ये एडियम यूज करते हैं हिंदी में कहें तो मूसलाधार बारिश हो जब भी होगी तब हम ये एडियम यूज करेंगे टू रेन कैट्स एंड डॉग्स इट रेन कैट्स एंड डॉग्स ये हम ऐसा कह सकते हैं मतलब यानी कल ज्यादा बारिश हुई थी बहुत ज्यादा बारिश पे हम ये एडियम यूज करेंगे नेक्स्ट देखते हैं टू ब्रेक द आइस 
टू डू समथिंग एज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग शाइनेस ऑकवर्डनेस टेंशन और अनफेमिलिटी यानी कुछ ऐसा करना कि अगर आप कहीं गए हो और आपको वहां कोई नहीं जानता है तो कुछ बोलना या ऐसा करना जिससे वो ऑकवर्डनेस हट जाए सब कंफर्टेबल फील करें आप भी और सामने वाला भी सेंटेंस देखेंगे आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस श्याम ब्रोक द आइस काफी टाइम चुप रहने के बाद श्याम ने साइलेंस ब्रेक करा यानी उसने वो ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म करा एंड बात स्टार्ट करी आप चाहो तो अपने सेंटेंसेस भी खुद बनाकर देख सकते हो ताकि आपको समझ आए कि आपको ये रियली really आ रहे हैं समझ में या नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं टू ब्रेक द न्यूज दैट मीन्स टू टेल समवन सम इम्पोर्टेंट न्यूज यूजली अ बैड न्यूज किसी को भी कोई न्यूज बताना एंड वो ज्यादातर बैड न्यूज ही होती है आसान तरह से कहें तो किसी को कोई बुरी खबर सुनाना He broke the news of his son's death to him. जैसे कि हमने देखा कि सेंटेंस में भी बुरी खबर सुनाई जा रही है Let's move on to the next idiom. To carry the day, that means to be successful or victorious. It means किसी भी चीज में जीत हासिल कर लेना successful हो जाना If war breaks out, India will carry the day. अगर कोई भी वॉर होता है तो इंडिया जीत जाएगी ये बात तो वैसे सच है हमें हमारी कंट्री पर पूरा भरोसा है कोई भी सिचुएशन हो वी विल विन अभी भी हम देख सकते हैं जैसे कि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है उसने हमें इतना अफेक्ट कर रखा है कि हम सब के सब अपने घरों में बंद है इस लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है ताकि हमें कुछ ना हो जाए तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी कंट्री इस चीज का तोड़ निकाल देगी That means हम यहाँ पे यूज कर देंगे उस ईडीएम का टू कैरी द डे वी विल लुक एट आर नेक्स्ट ईडीएम टू पॉकेट एन इंसल्ट दैट मीन्स टू बेयर इंसल्ट इंसल्ट का मतलब है अपमान एंड अपमान को जब सहा जाए तो उसे हम कहते हैं टू बियर एन इंसल्ट सेंटेंस देखते हैं वेन आर फ्रेंड इंसल्टेड हर शी पॉकेट दिस इंसल्ट दैट मीन्स जब उसके दोस्त ने उसकी इंसल्ट करी तो वो इंसल्ट को सह गई नेक्स्ट टू लीव नो स्टोन अनटर्न दैट मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग दैट मीन्स कुछ पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेन हिज ऑब्जेक्टिव यानी उसने अपनी पूरी मेहनत करी जो जो वो कर सकता था ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके अपने अपने एम को पा सके नेक्स्ट a white elephant that means a possession that is useless yani koi aisi cheez jiski zarurat nahi hai aur specially usko kaha jata hai jo mehanga hota hai ye term isliye bhi use kara jata hai kyunki white elephant kafi rare hota hai and normally kisi expensive gift ko hi denote karta hai the big garden square is a white elephant in my city yani us bade garden ki koi zarurat nahi hai city mein tab bhi wo wahan hai तो उसके लिए हमने व्हाइट एलिफेंट से उसे डिनोट करा है नेक्स्ट देखते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दैट मीन्स रूट ऑफ क्वारल यानी हम कह सकते हैं झगड़े की जड़ जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो या हर किसी छोटी बात पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कोई उसके लिए हम ये एडियम यूज करेंगे This pen is an apple of discord between two friends. यानी इस पेन की वजह से ही दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है तो यही है झगड़े की जड़ Next, by leaps and bounds. That means very quickly or rapidly. जब कोई चीज जल्दी जल्दी हो जाए तो उसे हम ये idiom कह के refer करते हैं By leaps and bounds. Her health is improving by leaps and bounds. उसकी health जल्दी जल्दी ठीक हो रही है इसलिए हम यहाँ पर ये वाला एडियम यूज करेंगे नेक्स्ट देखते हैं अल्फाबेट सूप दैट मींस अ कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ थिंग्स कोई भी चीज काफी कंफ्यूजिंग होना या फिर ढंग से समझ ना आना कि इतना कुछ हो उसके अंदर जस्ट लुक एट द टेलीफोन बुक यू कांट फाइंड एनी बिकॉज इट्स फिल विद एल्फाबेट सूप सेंटेंस के हिसाब से टेलीफोन बुक को देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उसमें क्योंकि वो एक अल्फाबेट सूप है यानी उसमें काफी सारे कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एज द क्रो फ्लाइज दैट मीन्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट 
जब कोई डायरेक्ट रूट से जाता है या सबसे छोटा रास्ता फॉलो करता है तब हम ये एडीएम यूज करते हैं द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज अबाउट एटी फाइव किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज जो डिस्टेंस हमें करना है वो एटी फाइव किलोमीटर का है शॉर्टेस्ट रूट से आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सब समझ आ रहा होगा नेक्स्ट देखते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब मतलब कहा जाए तो जिसको हम बता नहीं सकते वर्ड्स में या जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं उसे हम बेगर्स डिस्क्रिप्शन कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द ताज बेगर्स डिस्क्रिप्शन ताज की ब्यूटी इतनी है कि उसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लैक शीप दैट मीन्स पर्सन विद अ बैड रेप्यूटेशन जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी ना हो उसके लिए हम ब्लैक शीप इडियम यूज करते हैं माई कजन इज सीन एज द ब्लैक शीप इन आर फैमिली आई होप अभी तक जो जो हमने डिस्कस करा है वो आपको समझ आ रहा है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं नहीं तो आप हमें डीएम कर दे इंस्टाग्राम पे आर आई डी इज लिटरेरी नर्ड अंडर स्कोर या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं नर्ड लिटरेरी एट जी मेल डॉट कॉम आपको जो भी डाउट होगा हम वहां पर क्लियर कर देंगे आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना देंगे लेट्स मूव ऑन बैक टू स्क्वायर वन दैट मीन्स रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट जब आप किसी चीज में फेल हो जाते हो या आपको उसके आगे कुछ नहीं दिखता इट्स जस्ट द एंड एंड आप वापिस से बिगनिंग पर आ जाते हो तब हम ये एडीएम यूज करते हैं बैक टू स्क्वायर वन If the company does not accept our proposal, we will be back to square one. It means अगर company ने हमारा proposal accept नहीं करा तो हम वापिस से beginning पर आ जाएंगे मतलब step zero से शुरू करना पड़ेगा वापिस Next, crash and burn. That means to fail completely. इस idiom का हम ज्यादातर तब use करते हैं जब कोई थकावट से या किसी बड़ी गलती की वजह से fail हो जाता है स्ट्रेस कैन कॉज ओवर अचीवर्स टू क्रैश एंड बर्न स्ट्रेस की वजह से जो लोग काफी अचीवमेंट गेन कर चुके होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है नेक्स्ट क्रॉस्ड स्वर्ड दैट मीन्स डिसअग्री किसी चीज पर असहमति दिखाना यानी कोई डिफरेंट ओपिनियन प्रेजेंट करना आई हैव क्रॉस्ड स्वर्ड विद राहुल ऑन अ नंबर ऑफ इशूज That means मेरे काफी डिसग्रीमेंट हुए हैं राहुल से बहुत सी बातों पर मेरा पॉइंट और उसका पॉइंट अलग अलग है जब ऐसी सिचुएशन आएंगी तो हम ये क्रॉस वर्ड ईडीएम का यूज करेंगे नेक्स्ट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क दैट मीन्स टू कम्प्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट किसी चीज के बारे में सोचना जिसका पास्ट में नुकसान हो चुका है ऑलरेडी तो हम ये ईडीएम यूज करेंगे सेंटेंस देखते हैं I know you did not mean to break my phone, so there is no use in crying over spilt milk now. That means मुझे पता था कि तुमने मेरा फोन इंटेंशनली नहीं तोड़ा है सो अब कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं कट एंड ड्राइड दैट मीन्स रेडीमेड यही मतलब हुआ बना बनाया वी आर एमिंग फॉर गाइडलाइंस नॉट कट एंड ड्राइड आंसर्स That means हमारा एम है कि हमें गाइडलाइंस चाहिए ना कि बने बनाए आंसर्स नेक्स्ट बी बॉर्न विद अल्वर स्पून इन द माउथ दैट मीन्स बॉर्न इन अ रिच फैमिली किसी रिच फैमिली में पैदा होना शी वॉज बॉर्न विद अल्वर स्पून इन अ माउथ एंड हैज नेवर डन अ डेज हार्ड वर्क इन अर लाइफ दैट मीन्स वो इतनी रिच फैमिली में पैदा हुई है कि उसने एक दिन का भी हार्ड वर्क नहीं करा आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस नेक्स्ट बी इन टू माइंड दैट मीन्स अनेबल टू डिसाइड किसी चीज में कंफ्यूज रहना और डिसाइड नहीं कर पाना एग्जैक्टली exactly करना क्या है तो आप ये कहते हो कि आप कंफ्यूज हो बी इन टू माइंड हो आप टू माइंड में चल रहे हो आई एम इन टू माइंड अबाउट वेदर और नॉट टू गो टू द पार्टी टू नाइट दैट मीन्स मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आज रात को पार्टी में जाऊं या नहीं जाऊं नेक्स्ट अ फ्लाइंग विजिट दैट मीन्स अ वेरी शॉर्ट विजिट इसका मतलब हुआ जब हम कम टाइम के लिए मिले जैसे कहते हैं ना कि अभी आए थे और अभी चले गए उसको हम फ्लाइंग विजिट से रेफर करते हैं द इंस्पेक्टर पेड अ फ्लाइंग विजिट टू आर स्कूल 
I think this is clear. We'll move on to the next. A laughing stock. That means an object of laughter. कोई मजाक या हंसाने की जब वजह बनता है तो उसे हम इस idiom से refer कर देते हैं Sunny is the laughing stock of our class. यानी सनी क्लास में सबको हंसाता है उसका मजाक बनता है जब ऐसा कुछ होगा तो हम यही ईडियम यूज करेंगे लाफिंग स्टॉक का नेक्स्ट अगेंस्ट द क्लॉक वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग बिफोर द डेड लाइन दैट मीन्स किसी काम को जल्दी से जल्दी करना लास्ट डेट से पहले द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फाइंड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम टीम ने इतना फास्ट काम करा कि वो अपने प्रोजेक्ट को टाइम से दे सके डेडलाइन से पहले दे सके वैसे तो अगर आप कहीं भी काम करोगे तो आपको अगेंस्ट द क्लॉक ही काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप आराम से उनका काम डेडलाइन से पहले करके दे दो यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट नेक्स्ट अ ड्रॉप इन अ बकेट दैट मीन्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट यानी काफी क्लियर है ये कि काफी कम अमाउंट होना वॉट वी वर पेड फॉर आर वर्क वॉज अ ड्रॉप इन द बकेट That means कि जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें जितना पे करा जा रहा है वो काफी कम है सबको यही लगता है वैसे जो काम वो कर रहे हैं वो काफी ज्यादा होता है नेक्स्ट एज क्लियर एज मड दैट मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यानी समझने में मुश्किल होना या समझ ही ना आना द कंप्यूटर मैनुअल वॉज एज क्लियर एज मड सो वी स्टॉप रीडिंग इट दैट मीन्स कंप्यूटर का मैनुअल इतना डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग था कि इसलिए हमने उसे पढ़ना ही छोड़ दिया जब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम ये एडियम यूज करते हैं एज क्लियर एज मट नेक्स्ट एट द टॉप ऑफ योर लंग्स दैट मीन्स एक्सट्रीमली लाउडली किसी चीज पर इतना लाउडली बोलना जितना आप बोल सकते हो इतना तेज चिल्लाना जितना आप एकदम अपने टॉप ऑफ द वॉइस में बोल सकते हो I have hardly slept because my infant has been crying at the top of her lungs all the night. इस सेंटेंस का मतलब देखे तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो सो नहीं सकी क्योंकि उसका बेबी रात भर रो रहा था जितनी तेज वो रो सकता था That means वो अपनी top of the voice पर at the top of your lungs पर चिल्ला रहा था Next, bad hats. That means people of bad character. ये तो clear ही है जो इंसान bad character का होगा वो भरोसे लायक भी नहीं होगा Don't lend him any money. He is a bad hat and will never repay you. यानी उसको पैसे उधार मत देना वो इंसान सही नहीं है एंड वो पैसे वापस नहीं करेगा इसलिए हम यहाँ इस idiom का use करेंगे Bad hat. Next, to cut the mustard. That means not perform well. जब कोई अच्छे से काम ना करे तब हम इस idiom का use करते हैं Sentence देखते हैं I need a bigger knife for these large fruits. This one does not cut the mustard. यहाँ सेंटेंस में देखो तो आपको बताया जा रहा है कि उसको एक बड़ा नाइफ चाहिए फ्रूट काटने के लिए क्योंकि जो उसके पास नाइफ है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ हम मीडियम यूज करेंगे टू कट द मस्टर्ड नेक्स्ट बी इन द सेम बोट दैट मीन्स बी इन सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस एज अदर्स किसी ऐसी सिचुएशन में होना जिसमें दूसरा भी है कहते हैं ना एक ही नाव में सवार होना शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट शी डज नॉट हैव इनफ मनी बट वी ऑल आर इन द सेम बोट दैट मीन्स वो हमेशा कंप्लेन करती है उसके पास पैसे नहीं है बट हम सेम बोट में यानी मेरे पास भी नहीं है अब फिर से हम एग्जाम्पल देखें तो आजकल हम सेम बोट में है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं तो वी आर ऑल इन अ सेम बोट नेक्स्ट अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स दैट मीन्स अ रिलायबल पर्सन ऐसा इंसान जिस पर ट्रस्ट करा जा सकता है कि वो सारा काम ढंग से करेगा विदाउट कॉजिंग एनी ट्रबल कोलीग्स रिगार्ड हर एज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स आई होप दिस इज क्लियर नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम अ हॉट पोटैटो दैट मीन्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आना कि समझ ही ना आए कि डिसीजन लेना क्या है और कैसे मैनेज करना है सब द पार्टी मेंबर्स आर नॉट स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक एज इट इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो दैट मीन्स पार्टी मेंबर्स ने उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करी क्योंकि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था नेक्स्ट लेपर्ड कान चेंज इट स्पॉट्स दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर 
जब कोई किसी को चेंज ना कर सके कितनी भी कोशिश करके तो हम ये ईडियम यूज करते हैं सेंटेंस की इज बाउंड टू फेल द एग्जाम अगेन अल्लेपट कैन नॉट चेंज स्पॉट्स आफ्टर ऑल वो वापस फेल होगा क्योंकि हम उसका कैरेक्टर या बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट ऑल हैंड्स ऑन डेक दैट मींस एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम ऐसा हम तब यूज करते हैं जब हमारी हेल्प करने के लिए सब अवेलेबल होते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम आए इट फील्स लाइक वी फाइनली हैव ऑल हैंड ऑन डेक फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मीन्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सब हमारे साथ हैं नेक्स्ट अ बेड ऑफ रोजेस दैट मीन्स अ प्लेजेंट और इजी सिचुएशन कोई चीज इजीली मिल जाना या अचीव हो जाना तब हम ये इडियम यूज करेंगे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस इट इज अ बेड ऑफ थॉर्स लाइफ आसान चीज नहीं है ये मुश्किलों से भरी है ऐसा रियल भी है और इस सेंटेंस का मतलब भी यही है नेक्स्ट टू टेक टू वंस हील्स दैट मीन्स टू बिगिन टू रन अवे यानी दुम दबाकर भाग जाना इसे हम ऐसे समझेंगे तो हमें ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा द थीफ टुक टू हिज हील्स एट द साइट ऑफ पुलिस मैन इसका मतलब हुआ चोर दुम दबाकर भागा पुलिस को देखते ही सो so, ये थे हमारे फोर्टी इडियम्स एंड फ्रेजेस ये हमारा पार्ट टू था आई होप आपको पार्ट वन जितना पसंद आया था पार्ट टू भी उतना ही पसंद आएगा जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है हमारी वो कैब की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उसको भी चेक आउट कर सकते हैं एंड येस yes, हम ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं जस्ट फॉर यू ऑल आप हमें कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वी विल हेल्प यू आउट एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था वीडियो में कि एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने के लिए सो हेयर आई एम सबसे बड़ी टिप है कि आपको रट्टा नहीं मानना है स्टॉप क्रैमिंग आराम से समझो सिचुएशन से रिलेट करो लोगों से रिलेट करो तो आपको एकदम से याद हो जाएंगी चीजें जब आप किसी चीज को रिलेट करके याद करते हो तो वो आपको ऑल टाइम याद रहता है सेकेंडली आप ये मत सोचो कि एक ही दिन में सारा पढ़ लोगे और याद कर लोगे थोड़े थोड़े इडियम्स एंड फ्रेजेस रोज पढ़ो इतना लोड मत लो यार अपने ऊपर जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही पढ़ो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी लर्न कर लेते हैं तो वेल एंड गुड आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करो एंड एक पॉइंट और है अगर आप कोई एग्जाम दो या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो जहां जहां आपको न्यू इडियम्स दिखे वो आप नोट कर लो एक जगह पर उसको अलग से नोट करना बाद में उन्हें पढ़ो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसे गूगल करो और आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मैं तो रेडी हूँ आपके सिंगल डाउट्स लेने के लिए भी आप मेहनत करो मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ आपको जिस भी टॉपिक में हेल्प चाहिए मैं आपको बता दूंगी आपको कॉमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है आप मत पूछो आप डीएम कर दो मेल कर दो कैसे भी पूछ लो आप आई एम रेडी टू टेल योर डाउट्स यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपके लिए खेल रह जाएगा नींद में भी कोई पूछेगा तो आप बता दोगे एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में पढ़ा हुआ ही तब आपको ये चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी एंड यस yes, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारी आईडी है लिटरेरी नोट अंडर स्कोर हम रोज क्विज अपलोड करते हैं एंड वी अपलोड वर्ड ऑफ द डे एज आर डेली वो कैप तो आपसे वहां पर भी आप फॉलो करोगे तो आपकी ये चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग द रिसेंट अपडेट रिलेटेड टू एजुकेशनल फील्ड कोई भी अपडेट होगा एग्जाम से रिलेटेड या एजुकेशनल बेस्ड कोई भी अपडेट होगा वी विल शेयर विद यू ऑन प्रायरिटी बेसिस यू कैन चेक इट आउट इन आर प्ले लिस्ट नेम विद अपडेट दैट्स इट फॉर टूडे वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो कीप सपोर्टिंग स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लिटरेरी नोट्स थैंक यू